voltunk az elmúlt héten. Last week. Egy jó néhányan voltunk Sepsi Szent Györgyön. A couple of us were in Saint George, Romania. Vagy inkább azt mondanám, hogy Erdélyben. Uh, I would want to say that in Transylvania, actually. Mert voltunk Brassóban is. Because we went to Brassov also. És lehet, hogy már itt sokat hallottál Sepsi Szent Györgyi gyülekezetünkről. And maybe you've heard a lot about our church in Saint George. És tényleg egy nagyszerű kis gyülekezet. And it's a great church. Yeah, van egy csapat, tizenéves lány, akik folyton ott vannak minden nap. There's a group of teenage girls who are there every day. És hála Istennek ezért, mert And thank God for that. Mert hol találhatnának jobbra otthonra, mint, mint sem ott. Because where could they find a better home than there? És, és integetek is nekik egy kicsit, mert biztos nézik a közvetítést. And I'm waving them a little bit, because they are probably watching the... Okay. Watching the service through the internet. És uh, csak egy pár szót még, hogy a Brasó gyülekezet annyira különleges. And just a few more words that the church in Brasó is so special. Tudjátok miért? You know why? Olyan szalít szívűek. Because they are, they have a meek heart, a Nem humble tudom, heart. Hogy hát gondoljátok azokat az embereket, akiket ismerünk onnan. I don't know if you think about the people who, he, who we know from Pastor there. Pastor Mihály, Pastor Julian. Pastor Mihály, Pastor Julian. Oh. Testvérei, His Juliana meg Daniel. Brothers and sisters, Juliana Ugye, and Daniel. Pastor Ferry. Pastor Ferry. És még sorolhatnánk, Olimpia. And we could go on, Olimpia. Mindenki olyan szalít szívű volt. These people are also meek. És, és ez, ez példa. And this is an example for és us. És olyan nagyszerű volt prédikálni, mert annyira, annyira éhezik és szomjúhozzák az igazságot. And it's great to preach there because they are thirsty and hungry for the truth. És, és olyan jó kis város Brassó egyébként. And Brassó is a nice little city. Tényleg. Town. Jó hely. It's a good place to be at. <laughs> Na jó, ezen most nem gondolkodok többet. But I'm not thinking about okay. that anymore. Uh, Sepsi Szent Györgyöm. So in Saint George. Uh, pa- Pastor Cornélal beszélgettünk egy kicsit. We were speaking with Pastor Cornél. És, és mondta, hogy van ott az a nagy park a központban. And he said that there is this huge park in the center. Esténként a fiatalok mindenféle dolgot csinálnak ott. And at night young people are doing all kinds of stuff there. És gondoltam, hogy kiváló. And I was thinking that that's Akkor great. Kell mennünk. Then we have to go there. Úgyhogy, úgyhogy ott voltunk néhány este Teóval kimentünk. So we were there for a few nights with Teó. Partizán evangelizálni. To do some outreach. És, és csütörtök este találkoztunk három fiatal And emberrel, Thursday srácok. evening we met three young guys. És úgy másfél órát beszélgettünk. And we spoke with them for one and a half hours. És ketten közülük megtértek. And two of them got saved. És az olyan nagyszerű volt. And it was so great. És annyira valós volt. And it was so real. És tudjátok, hogy van ez néha, hogy ám biztos, ki tudja, hogy igazán megtértek el. And you know el. how that is sometimes. Well, who knows, maybe they didn't even get saved. Másnap este, amikor kimentünk, újra találkoztunk velük. And the next evening, when we went again, we met them again. És, örül, és úgy örültek nekünk. And they were so happy for us. Az egyik fiúval találkoztunk, aztán ott fütyörészett, hogy jöjjön oda a másik is. We met one of the guys, and then he was whistling to the other guy that he would come over there too. Úgyhogy megosztottam velük egy Két verset. So I shared a couple of verses with them. És tényleg éhesek voltak. And they were hungry. És felvettek Facebookon és aztán már írtak is. And they added me on Facebook and they wrote to me. És hétfőn, ha minden igaz, találkoznak Teóval újra. And on Monday they are meeting Teó again. Bibliát tanulmányozzák. To study the Bible. Úgyhogy ez csak annyira egyszer, és, és van, van nagyon sok ilyen dolog. And there are a lot of things like this. Úgyhogy Isten munkálkodik. So God is working. És, és jó így néhány napot ott tölteni. And tényleg. it's good to, uh, to spend a few days there. És ma And tonight, a Szent Szellemről szeretnék beszélni. I want to speak about the Holy Spirit. Ez azért érdekes téma, mert, mert lehet, hogy keveset beszélünk róla itt. And this is an interesting subject because we don't speak that much of this subject in our church. Talán azért, mert vannak olyan gyülekezetek, ahol nagyon sokat beszélnek róla. Maybe because there are those kind of churches where they speak a lot about the Holy Spirit. És így óvatosak vagyunk egy kicsit. So we are a little careful with De this. De pont emiatt szükséges az, hogy egészségesen beszéljünk. But that's why it's needed that we would speak about it in a healthy way. Uh, Isten hozta a tótékat újra közöttünk. God brought the Tóth family. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Back to us, it's good to have you. Yeah, you can stand up. How many of you were here last year? 
How many years has it been? Három éve? Three Három years. Oké, okay. nagyon jó, hogy itt vagytok. Annyit nőttetek, főleg te, Robi. It's good to have you. You are all grown up. <laughs> Oké. Okay. Na, imádkozzunk még egyet. Let's pray once more. Drága Urunk. Dear Lord. Tiéd a dicsőség. Yours is the glory. És beszélj hozzánk, kénünk, Urunk. And speak to us, Lord. A te drága szám nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Az első esünk kapcsolat 17-ben van. Our first verse is in Acts 17. És a 24. vers. And verse uh, 14. No, 24, I'm sorry. Amikor pár Thessalonikában beszél. When Paul is talking in És Athénban, bocsánat, Athénban. No, in Athens. És azt mondja, hogy az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. The God who made the world and all things in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. A templomokról beszél, amit látott. It speaks about Pál. the temples what Paul saw. Különböző isteneknek emeltek that they made for different kind of gods. But he says that the real God, the real God, he doesn't dwell in temples made with hands. Because the whole universe is his. He's present everywhere. But at the same time, he has a special temple. Egy Mózes 2-ben. In uh, Genesis 2. És lehet, hogy ez furcsa, amit mondani fogok. And maybe it's weird what I'm going to say. De a Egy Mózes 2 18. vers azt mondja. In Genesis 2:18 it says. És mondja az Úr Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzék neki segítő társat hozzá illőt. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. És tudjuk azt, hogy a amit tett Isten az az, hogy adott egy házastársat. And you know what God Ádámnak. did was that he gave a spouse to Adam. De, de valahogy mi, arra gondolok évek óta, hogy, hogy Istennek been, itt van valami többje is ebben a versben. I've been thinking about it for years now that God has something more in this verse. Az, hogy, a, hogy az embernek egy hozzáillő társat. That I will make him a helper suitable for him. Mert nem jó neki egyedül lenni. Because it's not good for men to be alone. És hogy ez nem más, mint a Szent Szellem And this is no one else but the Holy Spirit. Ugye, a Szent Szellem. The Holy Spirit. Ami a mi segítőtársunk. Who is our helper. És Róma 8, 24, And 26, in, in Romans 8, 26, 26. Hogy ő segítségére van a mi gyengeségünknek. He helps in our weaknesses. Oké, okay, lapos, lapozzunk Kolossé 1, 27-hez. Let's turn to Colossians 1, 27. És itt Pál a titokról beszél. And here Paul speaks about amely el volt rejtve. A mystery which was hidden. És 26. vers is megjelentett az ő szenteinek. And verse 26, it has now been manifested to his saints. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudni élik, hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek a ma reménysége. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ugye meg akarta ismertetni ennek a titoknak a hihetetlen dicsőségét. He wanted to make known what is the amazing riches of this glory, of this mystery. Ugye van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy Krisztus bennetek van, és Krisztus ti köztetek van valamelyik, ezt mondja valamelyik azt. The glory of this mystery, and some translation says that Christ is uh, between you, and the, another one says that Christ is in you. A görögben ez en umin. And in the Greek it's uh, az. en umin. És uh, itt nem tudsz különbséget tenni. And here you can't make a difference. Mind a kettőt jelentheti. It can mean both. De, de igazán, ahogy most így erről így gondolkodunk. But truly as we are thinking about this now. Valószínűleg Pál azt akarta mondani, hogy ez a nagy titok, hogy, hogy 
Krisztus bennünk lakozik. Paul probably wanted to say that this is the great mystery that Christ dwells in us. Nem, mintha nem lenne igaz az, hogy közöttünk is lakozik. And not like that it weren't true that he dwells among us. De az, hogy bennünk lakozik. But that he's in us. He dwells nem, in us. Nem tudom, hogy igazán felfogjuk-e, hogy mit jelent ez. I don't know if we really get what this means. Úgy értem, gondolj bele mondjuk egy ilyen valami keleti vallásnál. I mean, think about it in an Eastern religion. E, azt, azt mond, mondjuk, ő, ő itt a fő guru, vagy valami. Let's say that he's the main guru. És azt mondják, hogy Isten benne lakik. And they say that God dwells in him. valamelyik Isten benne lakik. That one of the gods dwells in him. Akkor valami hihetetlen tiszteletövezés, egy ilyen misztikum. Then uh, a, cert, a certain kind of mystery and amazing honor is hogy, hogy surrounding him. Van az that there's something special about that person. Pedig nem Isten lakozik benne. But it's not God who dwells in him. De figyelj, But listen. Ez a titok. This mystery. Hogy Isten benned lakik. That God dwells in you. Ugye? Isten. God. Aki nem lakozik kézzel csinált templomban. The one He's the one who doesn't dwell in temples made with hands. Ugye, ő benned lakozik. He dwells in you. Benned lakozik. He dwells in you. Ez egy hihetetlen dolog. And that's amazing. A egy Korintus in 1 Corinthians 3:16. Azt mondja, hogy nem tudjátok é, hogy ti Isten temploma ma vagytok és az Isten szelleme lakozik bennetek. Do you not know that you are a temple of God and that the spirit of God dwells in you? Nem tudjátok é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek. Do you not know that you are a temple of God and that the spirit of God dwells in you? És aztán 6:19. And then in 6:19. Avagy nem tudjátok é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent szellemnek temploma amelyet Istentől nyertetek, és nem magatoké vagytok. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Ki azt mondja, hogy, hogy ez Istentől van. It says that this is Istentől from God. Nyertük, We és nem gained it. tőlünk van. We get it, got it de, from God, and mi, it's not from us. Hogy mi a Szent Szellem temploma vagyunk. That we are the temple of the Holy Spirit. Aki bennünk lakozik. Who is in us. Isten temploma vagyunk. We are the temple of God. És azon gondolkodtam. And I was thinking. Hogy né- néha ez nem, nem olyan nyilvánvaló. That sometimes this is not that obvious. Vagy lehet, hogy nagyon gyakran úgy érezzük, hogy ez nem nyilvánvaló. Or maybe many times we feel like that this is not obvious. Ugye egy Thessalonika 5.19 azt mondja, In 1 Thessalonians 5.19 it says, hogy, hogy ne oltsátok meg, vagy ne oltsátok ki a Szent Szellemet. That do not quench the Holy Spirit. És ez a, ez a szó, ez a kioltani. And this word, word this word, quench. Ugye ez, ez, arra, ez a szó arra használták, amikor mondjuk a tüzet kioltották. They vagy use a, this word when they uh, wanted to vagy a gyertyát így. Put out the fire or the candle. Oké, okay, ki, ki volt, gyertyát kioltották. Mit csinálnak a gyertyát? Eloltják, uh, yeah. eloltották. Yeah. So when they, yeah. when they uh, made the candle not burn anymore. Ugye a hatását megszüntetik. They stopped the effect of it. És hogy, hogy egy nagyon, kül, nagyon különleges emberek vagyunk ebben a világban. And we are really special people in this world. Mert a mindenható Isten, Because the Almighty aki God, a világot alkotta, who made, who made the world, bennünk lakik. Lives in us. De mégis, But at the same time, uh, olyan sokszor ez nem, nyilván, nem nyilvánvaló. It's not that obvious many times. Azért, mert az ő hatását én magam Because lefogom. I uh, put out the effect. Ki tudja This megállítani effect. Isten hatását? Who can stop the effect of hát, God? Én tudom leginkább. I can mostly. És uh, eszembe jutott, hogy eszembe jutottak a piramisok. And the pyramids came into my mind. Hogy lehetünk olyan templomok, mint a piramisok. That we can be like temples as the pyramids. Ha, tudom, hogy a piramisok azok nem templomok. I know that pyramids sírhelyek. are not temples, but they are uh, grave tombs. De ha belegondolsz, akkor akkor van ott, van ott egy, egy kis kamra, vagy néhány kis kamra egy piramisban. But if you think about it, there are these small chambers in a pyramid, one or a few. Hasznos tartalom. 
and only those have useful content. And it has really thick walls around the chamber. And the pyramid uh, firstly stands for itself with only a small content. But the tabernacle a dicsősége lakozott. Where the glory of God dwelled, Csak néhány nagyon vékony réteggel volt letakarva. Was only uh, layered with a few really thin layers. És hogy lehetünk ilyenek meg olyanok. And we can be like this or like that as Le- a temple. Lehetek én, hogy ugye elsősorban én vagyok. I can be like that mostly it's me. Ugye egy k- kicsi kicsit tartalommal Istentől. With a small content from God. Vagy lehetek olyan, mint a Szent Sátor, Or I can be like the tabernacle, which consists of a flu- few layers. Lemből és állatbőrökből. Made from animal skins and other materials. Yeah. Ugye? De hogy rengeteg tartalom van ott. But there is a lot of content in there. És uh, János evangéliumában. And in the Gospel of John, 14. fejezet. Chapter 14. Azt mondja, és én kérem az atyát. Ja, bocsánat, 16. vers. Verse 16. I will ask the father. És más vigasztalód át néktek. And he will give you another helper. Hogy veletek maradjon mindörökké. That he may be with you forever. Mit mond? Azt mondja, hogy mindörökké velünk maradjon. He says that he may be with you forever. Azt mondja, hogy ad nekünk egy vigasztalót. He says that he will give us a helper or a comforter. Aki mindörökké velünk marad. Who will be with us forever. 17. vers az igazságnak a ma szellemét. In verse 17, that is the spirit of truth. Mindjárt látni fogjuk, hogy a 16. fejezetben is így hívja a Krisztus a Szent Szellemet, that, how calls the Holy in hogy, 16. hogy az igazságnak ama szelleme, that the of truth, akit a világban nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Whom the world cannot receive because it does not see him or know him, but you know him because he abides with you and he will be and will be in you. Oké, okay, azt mondja, hogy, hogy az igazságnak szelleme, He says that the spirit of truth, akit ismerhettek, whom you can know, velünk marad mindörökké, will be with us forever, és bennem van, van and mindörökké, abides in us forever, és, és nálam lakik. And dwells in me. 26. vers. In verse 26. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam néktek. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Ugye azt mondja, hogy Krisztus nevében küldi az Atya. It says that the Father will send uh, him in Christ's name. És azt mondja, hogy mindenre meg fog tanítani titeket. And he will teach you all things. Oké, okay. 16. fejezetben. In chapter 16. 13. vers. Verse 13. De mikor eljő amaz az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjeleníti néktek. But when he, the spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own, ish, on, on his own initiative, but whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjeleníti néktek. He will glorify me, for he will take of mine and will disclose it to you. Ugye azt mondja még egyszer. Again it says, hogy, hogy a a Szent Szellem elve, tanít titeket. That the Holy Spirit teaches you. És eszetekbe juttatja. And he will, azokat a dolgokat, amelyeket tanítottam. Uh, he will reveal to you what I learn, what I uh, taught you. És 1 Korintus 2-ben. And in 1 Corinthians 2. 9. vers. Verse 9. Hanem amint meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, 
és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. But just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. Ugye a szem nem, nem, az emberi érzék fel nem foghatja azokat a dolgokat, amelyeket Isten elkészített számunkra. So the human sense cannot, uh, cannot understand what God has prepared for us. Sokszor van az, hogy leszeretnénk írni azokat a dolgokat, amelyeket történnek velünk Istennel. Many times we want to write down the things that happen with us, uh, with God. De, de annyi szó szerepel a Bibliában is, hogy ezek a kimondhatatlan szavak. But it's many times in the Bible that these are words that are unspeakable. Ezek a leírhatatlan dolgok. Undescribable things. És valójában sokszor keressük azt, hogy hogyan írjunk le valamit. And many times we are looking for how to write down for how, so we are looking how to write down something. Ugye, de, de igazán nem tudjuk. But we can't describe. De Isten tanít minket erre. But God teaches us about Tizedik that. Vers. In verse 10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szellem által, mert a szellem mindeneket vizsgál még az Istennek mélységeit is. For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. Tizenegyedik vége, azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek szelleme. The, the end of verse 11. Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Okay. Szent Szellem ismeri Isten mélységeit. The Holy Spirit knows the depths of God. És ő bennünk lakozik. And he dwells in us. És mi a bennünk lakozik. And because he dwells in us. Belülről tanít minket. He teaches us from the inside. Ezért van az, hogy egy János 2-ben. That's why in 1 John 2. 27. vers. Verse uh, 27. Ezt mondja. Says. És az a kenet, amely amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Ismételten, harmadjára mondjuk ezt, hogy bennetek marad. As for you, the anointing which you received from him abides in you. This is the third time that we say that he abides in us. Ugye? Megszomoríthatjuk a Szent Szellemet. We can grieve the Holy Spirit. Ephesus 4.30. In Ephesians 4.30. Ugye, előbb beszéltünk arról, hogy megoldhatjuk. We spoke about quenching the Holy Spirit. És hogyan szomoríthatjuk meg. And, but how can we grieve the Holy Spirit? Ugye, uh, ott, ott a környező versek leírják igazából. In the surrounding verses, Ephesusban. it describes how we can do that in de, Ephesians. De hogy bizonyos bűnökkel, vagy ahogy bűnben élünk. But with certain sins, or as we live in sin. Ez megszomorítja a Szent Szállamat. This grieves the Holy Spirit. De. But soha nem hagyja minket. He will never leave us. És még egyszer itt 27-ben. And Tehát, again in verse 27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. As for you, the anointing which you received from him abides in you. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. And you have no need for anyone to teach you. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. But as his anointing teaches you about all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in him. Az igazság az, hogy mi taníthatjuk Isten igéjét. The truth is that we can uh, teach the word of és God. És sok mindent taníthatunk. And we can teach a lot of de things. Az, ahogy te jársz Istennel, az kizárólag ő tudja neked megtanítani. But as you walk with God, only he can teach you that. Az képtelenség megtanítani azt, hogy hogyan járjál Istennel. It's unable to teach you how to walk with God. Mert ez köztetek van. Because that's between Ugye, you. A Szent Szellem az, aki vizsgálja a mélységeit Istennek. The Holy Spirit is the one who searches ő, the depths of God. És ő az, aki God. belülről tanít téged And Isten mélységeire. And he's the one who teaches you from the inside az about the depths Isten of God. Keresztül. Through the word of és God. Imában. And in prayer. És a Szent Szellem tanít minket. And the Holy Spirit teaches us. És ez az egyik nagyon fontos oka. And this is one of the very important reasons why God dwells in us. Isten a mindenható Isten. God the Almighty God. Ő bennünk lakozik. He dwells in us. Nem kézzel csinált templomokban. Not in temples made with hands. De mégis társunkul szegült. But he's 
társunká lett. But he became our uh, helper. Hogy kimondhatatlan szavakkal tanítson minket. That with unspeakable words he could teach us. És aztán And then a Láttuk azt János 14-ben és 16-ban, in John 14 and 16, ahogy Jézus beszélt erről, how Jesus spoke about this, hogy, hogy ő a vigasztaló. That he's the comforter, és nagyon érdekes, hogy ezt mondta. Or helper, and it's interesting that he said that, mert úgy tűnik, hogy szükségünk van vigasztalásra. Because it seems like that we need comfort. <laughs> Ugye úgy néz ki, hogy nagyon is szükségünk van vigasztalásra. We really need comforting. Uh, Teóval beszélgettünk a minap. We were talking with Teó the other day. És ő azon gondolkozott, hogy vajon Jézus miért úgy hívták, hogy Dávid fia. And he was thinking about why it was Jesus called the son of David. Mert hogy hívhatták volna őt úgy is, hogy mondjuk Ábrahám fia. Because they could have called him the son of Abraham. Ugye, mert Ábrahámnak megígértetett. Because it was promised to Abraham. De aztán, aztán Dávidhoz is beszél. But then he speaks to David. Uh, Beszél Isten. God speaks to him. És, és azt mondja neki, hogy, hogy nem te fogod megépíteni a templomot, hanem a te fiad, But aki your tőle son, who will be from you. ő fogja megépíteni a templomot. He will build a temple. És János Evangélium a kettőben, And in John chapter two, amikor Jézus kiűz, kiűzi a mindenféle kereskedőket a templomból. When Jesus uh, tells the all kinds of merchants from the church to go outside. 19. vers. In verse 19. Felel Jézus és mondanékik, roncsátok le a templomot és három nap alatt megépítem azt. Jesus answered them, destroy this temple and in three days I will raise it up. És nyilván nem, nem értették a zsidók azt, hogy miről beszél. And obviously the Jews didn't understand what he was talking about. De hogy igazából ő Dávid fia. But he's the son of David. Habár Salomon megépítette a templomot. Salomon, Salomon built a temple. És ez egy ilyen rövid távú profécia volt ilyen tekintetben. And this was a short term prophecy in, a, in this sense. Egyébként egy krónika 17 ben mondja It's ezt in neki Jézus, Chronicles. Vagyis Isten. 17:17 when God tells him this. Ugye, de a profécia teljes beteljesedése. But the full uh, completion of the prophecy. Az Krisztusra mutatott. Was pointing at Christ. Hogy ő az aki aki felépíti az ő feltámadásával a a templomot. That he will be the one to build up the temple with his resurrection. Ugye, ami Krisztus teste. The, which is the body of Christ, the church, lakozik. and Christ dwells among us. De ugyanakkor Krisztus bennünk is lakozik. But he also dwells in us. És ez egy olyan dicsőséges és rejtélyes dolog. And this is such a glorious and mysterious thing. De nem tudom azt, hogy észreveszitek-e. But I don't know if you realize this in your everyday lives. When you wake up in the morning. Hogy nem akárki vagy. That you are not just someone, but God dwells in you. Isten úgy döntött, and God decided hogy nem, nem hol mi tem, fog lakozni, that he won't dwell in temples made with hands, hanem te benned lakozik. but he will dwell in you. És tanít téged. And he will teach you. És az ő dicsőségét egyre inkább leleplezi te benned. And he will reveal his glory in you. É, a, amint more. tanít téged és amint növekszik. How he teaches you and how he grows. És uh, hála Istennek mindezért. And thank God for all that. A vigasztalóért. For the comforter. Aki megvigasztal minket annyi helyzetben. Who comforts us in so many situations. És megmutatja neki, nekünk, hogy királyok vagyunk. And shows us that we are kings. Hála Istennek mindezekért. Thank God for all that. És imádkozzunk. And let's pray. Drága Jézus. Dear Jesus. Köszönjük a te kegyelmed. Thank you for your grace. Hogy... Uh, hogy a, mi a te templomod lehetünk. That we can be your temple. A te szent szállamat temploma. The temple of your Holy Spirit. És itt van ez a hihetetlen dolog, hogy Isten bennünk lakozik. And here's this incredible thing that God dwells in us. És emiatt mi vagyunk a világ világossága. And we are the light of the world because of that. Dicsérjük a te nagy nevedet, Uram. We praise your great name, Lord. 
És hogyha van itt ma valaki, aki még nem fogadta el Jézust a szívében. And if there's someone today who didn't receive Jesus in their hearts. De hiszed azokat a szavakat, amiket hallottál. But you believe these words what you heard. Az, hogy Isten ott lakozhat az emberrel. That God can dwell with man. Az, hogy Isten beköltözhet az ember szívébe. That God can move into a person's heart. Akkor mondd el ezt az imát Istennek. Then say this prayer to God. Drága Uram. Dear Lord. Tudom azt, hogy bűnös vagyok. I know I'm a sinner. De köszönöm azt, hogy eljöttél és megváltottál engem. But thank you that you came and you redeemed me. A testedet és a véredet adtad én értem. You gave your uh, body and your blood for me. Hogy nekem új életem lehessen. That I could have a new life. És szeretnélek befogadni téged a And I want to receive you into my soul. Hogyha meghalok, akkor vigyél engem a mennybe, kérlek. That if I die, you would take me to heaven. És lakozzál itt bennem. And dwell in me. Hogy lehessek a te templomod ezen a földön. That I could be a temple in this earth. És ha életedben először ma mondtad el ezt az imát. And if you said this prayer for the first time in your life. Akkor kérlek, tedd fel a kezedet. Then please raise your hand. Hogy tudhassam, hogy behívod Jézust a szívedbe. That I would know that you're calling Jesus into your heart. És imádkozhassunk érted. And that we could pray for you. Köszönjük, drága Urunk. Thank you, dear Lord. In your precious name, amen.